വയലിൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവസാന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു തന്ന ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്നുള്ള ആ ഗാനത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി കുറച്ച് പേര് വായിച്ച് എന്നെ കേൾപ്പിച്ചു അത് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു അവർക്കുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന നോട്ടുകൾ സെമി ബ്രൈവ്സ് മിനിംസ് ക്രോച്ചട്ട് കോവർ അത്രയും നോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയാം കുറച്ച് പേര് ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് എക്സർസൈസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നാല് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേരറിയാം നാല് സ്ട്രിങ്ങിലെ നോട്ട് അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സെമി ബ്രേവ്സിലും മിനിംസിലും ക്രോച്ചട്സിലും വേണമെങ്കിൽ കോവറിലും ഈ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ്ങിൽ എക്സർസൈസ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആശയം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആശയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ട് കണ്ടെത്തി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാൻ പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് എക്സർസൈസ് കൂടുതൽ എഴുതാം അതല്ല ചെറിയ എ മേജർ സ്കെയിലിലെ നോട്ടുകളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എ മേജർ സ്കെയിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ മേജർ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിനെ ത്രീ ത്രീ ഷാർപ്പ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സി ഷാർപ്പ് എഫ് ഷാർപ്പ് ജി ഷാർപ്പ് മൂന്ന് ഷാർപ്പ് നോട്ടുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നോട്ടുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു മെലഡി എടുത്താൽ അതിനകത്ത് സെമി ബ്രൈവ്സ് വരാം മിനിംസ് വരാം ക്രോച്ചട്സ് വരാം കോവർ വരെയുള്ള നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോട്ട്സ് ആക്കി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്നുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ ആക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് ഫോർ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ടൈമിൽ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന കൗണ്ടിൽ ആ പാട്ട് നമുക്ക് പാടി നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ബാർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൗണ്ടിൽ രണ്ട് ബീറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടിൽ രണ്ട് ബീറ്റ് വന്നെങ്കിൽ അത് കോവർ നോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു അത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു അവിടെ വരെ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു ഒരു കോവർ നോട്ടും മൂന്ന് ക്രോച്ച് നോട്ട്സും വന്നു അപ്പം മൂന്ന് കൗണ്ട് അധികം ഒരു കൗണ്ട് നാല് കൗണ്ടായി മൊത്തം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് നോട്ടുകളുണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ കൗണ്ടിൽ രണ്ട് നോട്ടാണ് വന്നത് കാരണം അത് കോവർ നോട്ടായിരുന്നു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ നോട്ട് കോവർ ആയിരുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് നോട്ട് ക്രോച്ചട്സ് ആയിരുന്നു അടുത്ത യു എന്നുള്ള നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നീളത്തിൽ വന്നു യു എന്ന് നീട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നീളം വേണമെങ്കിൽ ആ നോട്ട് ഏതായിരിക്കണം അത് സെമി ബ്രേവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാർ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു അവിടെയാണ് തീരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ബാർ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള നോട്ടുകൾ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെമി
പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണ മന അധിനായക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന താളത്തിലുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ടൈമാണ് ഇപ്പൊ ജനഗണ മന അധിനായക അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനഗണ അപ്പൊ അവിടെ ജന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്രോച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പൊ എവിടെയാണ് ആ ക്രോച്ചിട്ട് വന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തണം ജനഗണ മന അധിനായക അപ്പൊ എവിടെ ക്രോച്ചിട്ട് വരുന്നു എവിടെ കോറ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സാവധാനം ഈ ടൈം ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന നോട്ടുകൾ ഒന്ന് എഴുതി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ജോലി കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നോട്ട് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ എയർ എന്നൊരു ഗാനമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വയനലിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ എയർ എന്നടിച്ചു ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അനേകർ ഇത് വായിച്ചത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഇന്ത്യൻ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ മെലഡിയുടെ നൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഈ ഇന്ത്യൻ എയർ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൊട്ടേഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇന്ത്യൻ എയർ എന്നുള്ള ഗാനം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശ്രമിച്ച് കേട്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നെ പങ്കുവയ്ക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് നോക്കുക ഇന്ത്യൻ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ മെലഡിയുടെ നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആ ഇന്ത്യൻ എയർ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് അനേകർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചിലർ വായിച്ചപ്പോഴുണ്ട് അതൊരു ഇടുന്ന ടൈമിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു നോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു എന്ന സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് എടുത്ത് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മറുപടി പറയുമല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു